వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ జయశ్రీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నాతో కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొత్తగా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా బాగా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ మీ అందరి లవ్ అండ్ సపోర్ట్ కి ఇన్ కేస్ మీలో ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అని కనిపిస్తుంది కదా అది ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేశారంటే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి కొంతమంది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పారు నోస్ లావ్ గా ఉందక్క సన్నగా అవటానికి ఏమన్నా ఎక్సర్సైజెస్ చెప్పండి అని సో ఫేషియల్ యోగాలో మనకి నోస్ సన్నగా అవటానికి ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయండి సో ఈ రోజు నేను మీకు ఆ సింపుల్ టిప్స్ చెప్తాను ఈ టిప్స్ మీరు ఫాలో అవటం వల్ల మీకు నోస్ స్లిమ్ గా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు కొన్ని బేసిక్ వర్డ్స్ చెప్తాను ఆ వర్డ్స్ గుర్తుంచుకోండి మీకు నోస్ లాంగ్ గా ఉంది చూసారా ఇది మొత్తం బోన్ ఉంటుంది సో హాఫ్ ద పార్ట్ వరకు బోన్ ఉంటుందండి టూ సైడ్స్ ఉన్న వాటిని నోజల్స్ అంటారు ఇది గుర్తుంచుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ స్లిమ్ గా ఉన్న నోస్ కావాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చిన్నప్పుడు మనకి నోస్ లావు గా ఉన్నట్టయితే బాత్ చేపించేటప్పుడు మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాని రీజన్ ఏంటంటే నోస్ స్లిమ్ గా వస్తుందని సో మనకేంటంటే చిన్నప్పుడు కొంచెం మజిల్స్ కానీ లేదంటే బోన్స్ కానీ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మనకి షేప్ లోకి రావటానికి ఈజీగా ఉంటుందండి చాలా త్వరగా వచ్చేస్తాయి సో బాత్ చేపించేటప్పుడు వాళ్ళ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి బోన్ షేప్ ని మనం చేంజ్ చేయలేమండి బట్ దాని చుట్టూ ఉన్న మజిల్ షేప్ ని అయితే చేంజ్ చేయగలం సో మజిల్ ని చేంజ్ చేయటం వల్లే మనకి స్లిమ్మర్ లుక్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మన హ్యాండ్స్ నీట్ గా ఉండాలి అలాగే మన ఫేస్ నీట్ గా ఉండాలండి హ్యాండ్స్ అండ్ ఫేస్ వాష్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా ఆయిల్ తీసుకోవాలి సో మీరు అదేంటంటే అందులో ఏమి కెమికల్స్ లేకోకుండా చూసుకోండి నేను ఇక్కడ విటమిన్ సి ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీరు మసాజ్ చేసేటప్పుడు కెమికల్స్ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కెమికల్ ఫ్రీ ఆయిల్స్ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు మనం ఏ మసాజింగ్ అప్లై చేస్తున్నా కానీ దానికన్నా ముందు మనం మాయిశ్చరైజర్ ఇవ్వాలండి సో మాయిశ్చరైజర్ అంటే మనకి ఏదైనా కానీ ఆయిల్ కానీ లేదంటే మాయిశ్చరైజర్ కానీ అప్లై చేసుకోవాలి దానివల్ల మనకి రింకల్స్ రాకుండా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆల్ఫాబెట్ ఓ ఉంటుంది కదా ఓ ఆ ఓ అనాలి మనం అన్న తర్వాత మనకి టూ సైడ్స్ నాజల్స్ దగ్గర ఈ ప్లేస్ అనమాట నాజల్స్ అంటే ఈ ప్లేస్ లో జస్ట్ జెంటిల్ గా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి దానివల్ల అక్కడున్న మజిల్స్ అనేది మనకి మసాజ్ అవుతాయి అలా అవ్వటం వల్ల మనకి షేప్ అనేది వస్తుంది సో మనం ఓ అన్నప్పుడు మనకి నాజిల్స్ దగ్గర ఉన్న మజిల్సే ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మీకు స్లిమ్మర్ లుక్ రావటానికి బాగుంటుంది సో స్టెప్ టూ వచ్చేసరికి మనం స్మైల్ చేస్తూ ఉండాలండి సో స్మైల్ చేసి ఫ్రంట్ టిప్ ఉంటుంది కదా సో దీన్ని రీసైజ్ చేయటం అంటారండి సో మీ నోస్ లాంగ్ గా లేకోకుండా మంచి సైజ్ లో రావటానికి సో మీ ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో మీ నోస్ టిప్ ని బ్యాక్ సైడ్ కి పుష్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఎక్కువ పుష్ చేయకూడదు రింకిల్స్ వస్తాయి జస్ట్ కొంచెమే పుష్ చేయాలి బ్యాక్ సైడ్ కి ఇలా చేయటం వల్ల మీ నోస్ షేప్ అనేది బాగుంటుంది మరీ ముందుకు వచ్చేయకోకుండా నీట్ గా ఉంటుంది థర్డ్ యోగా పొజిషన్ మీ థమ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ తీసుకుని ఇలా ప్రెస్ చేయాలండి సో మీ నోస్ కి హాఫ్ నుంచి మీకు బోన్ తగలదు ఓన్లీ స్కిన్ తగులుతుంది కదా ఆ ప్లేస్ నుంచి మీరు జెంటిల్ గా మసాజ్ చేయాలి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఊపిరి తీసుకుంటూనే ఉండాలి సో మీరు ఊపిరి తీసుకోకుండా అంత ప్రెస్ చేయకూడదు జస్ట్ మీ బ్రీదింగ్ అనేది నార్మల్ గానే ఉంచుకుని ప్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలి సో స్టెప్ ఫోర్ వచ్చేసరికి మనం సేమ్ తంబ్ అండ్ ఇండెక్స్ అలాగే పెట్టి ఉంచుతాం ఇప్పుడు మనకి ఇందాక చేశాం కదా ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో జస్ట్ వెనక్కి పుష్ చేశాం కదా అలా పుష్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయటం వల్ల మీకు నోస్ మంచి షేప్ వస్తుందండి సో షేప్ అవుట్ అవకోకుండా మీకు నోస్ ఫ్రంట్ కంటూ వచ్చేయకోకుండా బ్యాక్ కి పుష్ చేసుకుంటే షేప్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సో ఇది మనం త్రీ సెకండ్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం టూ ఇండెక్స్ ఫింగర్స్ తీసుకుని మనకి ఇది బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ ద నోస్ అంటారండి ఇక్కడ బోన్ ఉంటుంది సో బోన్ కి టూ సైడ్స్ నా మనకి టూ ఇండెక్స్ ఫింగర్స్ తీసుకుని ఈ పార్ట్ లో జెంటిల్ గా ప్రెస్ చేయాలండి ఇప్పుడు నేను ఎలా చూపిస్తున్నానో అలానే ప్రెస్ చేయాలి జెంటిల్ గా ప్రెస్ చేయాలి ఇలా చేయటం వల్ల మీకు అవుటర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా నాజల్స్ కి అవుటర్ పార్ట్ ఉన్న
నెక్స్ట్ ఫింగర్స్ తో ఇలా క్లోజ్ చేసి మనకి థమ్ ఫింగర్ ను ఓపెన్ చేసి మొత్తం బ్రీదింగ్ అవుట్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఇలా పెట్టుకోవాలి సో నేను మీకు ఇంకొక ఫింగర్ తో చూపిస్తానండి ఇలా అయితే క్లోజింగ్ అయిపోతుంది సో ఇలా క్లోజ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ నోస్ తో మనం బయటకు వదిలేయాలి సో మనం రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వదలాలి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ వదలాలి సో ఇలా చేయటం వల్ల మీకు లంగ్స్ కూడా నీట్ గా ఉంటాయండి చాలా బాగుంటుంది మీకు బ్రీదింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే మీకు అంతా హెల్దీగా ఉంటుందండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చాలా హెల్దీగా మనం ఈజీగా చేసుకునేది ఏంటంటే నార్మల్ గా బ్రీత్ తీసుకోవటం సో బ్రీదింగ్ తీసుకోవటం వల్ల కూడా మనకి నోస్ అనేది మనకి కరెక్ట్ షేప్ లో ఉంటుందండి సో డీప్ బ్రీత్ తీసుకుని మళ్ళీ ఎక్సైల్ చేయాలి సో డీప్ గా ఇన్హేల్ చేసి మళ్ళీ డీప్ గా ఎక్సైల్ చేసుకోవాలి ఇన్హేల్ అంటే లోపలికి పీల్చటం ఎక్సైల్ అంటే బయటకు వదిలేయటం సో ఇలా చేయటం వల్ల కూడా మనకి నోజల్స్ టైట్ అవ్వటానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మన నోస్ షేప్ అనేది చాలా నీట్ గా ఉంటుందండి మీరు ఈ ఫేషియల్ యోగా పోస్టర్స్ ఫాలో అయినట్టు ఎలాంటి నోస్ సర్జరీ స్టేజ్కోకుండానే మీ నోస్ స్లిమ్ గా ఉంటుందండి తప్పకుండా ఇది ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్